చూసినట్టయితే ద్వితీయ దత్తాంశాన్ని మనం తక్కువ కాలంలో సేకరించడమే కాకుండా ద్వితీయ దత్తాంశం ద్వారా సేకరించబడే వ్యయం కూడా చాలా తక్కువగా అయ్యే అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా ద్వితీయ దత్తాంశం ద్వారా స్వల్ప వ్యవధిలోని మనకు తగిన విధంగా సేకరించే అవకాశం కూడా ఉంది ఇది ఖచ్చితమైన యథార్థమైన సమాచారంగా కూడా ఉండి ఉంటుంది ఈ కారణంగా ద్వితీయ దత్తాంశం చాలా అనువుగా ఉండి సమస్య విశ్లేషణకు సమాచారాన్ని అందించే సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది ఇక ద్వితీయ దత్తాంశం యొక్క పరిమితులు చూసినట్టయితే ద్వితీయ దత్తాంశానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ అది ఇతరులు తమ తమ అవసరాల కోసం సేకరించి ఉన్నది కాబట్టి ప్రస్తుత గణాంక శోధకుడు తాను చేపడుతున్న విచారణలో ఎంత మేరకు ఉపయోగపడుతుందో అది అంత ప్రభావాన్ని లేదా అంత ఫలితాన్ని ఇవ్వకపోవచ్చు అంటే అనుకున్న లక్ష్యానికి ఇంతకు మునుపు సేకరించిన వారు తమ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా సేకరించి ఉంటారు కనుక ఆ దత్తాంశం ఇప్పుడు ప్రస్తుత లక్ష్యానికి ఎంత మేరకు ఉపయోగపడుతుందనేది గణాంక శోధకుడు ఆలోచన చేయాల్సి ఉంటుంది కనుక ఈ ద్వితీయ దత్తాంశ సేకరణ పద్ధతిని ఉపయోగించినప్పుడు అందులో కొన్ని పరిమితులు కూడా లేకపోలేదు వాటిని అధిగమిస్తేనే దాని నుండి వచ్చే ప్రయోజనాలను పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది ఈ కారణంగా ద్వితీయ దత్తాంశం పాటిస్తున్న తీసుకుని సేకరిస్తూ సమాచారాన్ని విశ్లేషిస్తున్న శోధకుడు ద్వితీయ దత్తాంశ పరిమితులను గుర్తిరంగాల్సి ఉంటుంది అందులో భాగంగా పరిమితులను మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే అనువు కాకుండా ఉండడం ఇంతకు ముందే మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ ద్వితీయ దత్తాంశం అనేది ఇతరులు తమ కోసం తమ అవసరాల కోసం గతంలో సేకరించి ఉన్నది కనుక అది ప్రస్తుత పరిస్థితులకు గాని లేదా ప్రస్తుత అవసరాలకు గాని సరిపోయే విధంగా ఉండకపోయి ఉండవచ్చు కాబట్టి ఇది అనువైనదా కాదా అని తేల్చుకోకుండా ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగించడం ఎంత మాత్రమూ సరైనది కాదు ఇక రెండవ విషయానికి వస్తే పరిమితికి వస్తే జాగ్రత్త ఇతరులు సేకరించిన ఈ దత్తాంశాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించకుండా ప్రస్తుత అవసరాలకు గణాంక శోధకుడు కనుక ఉపయోగించినట్లయితే అందులో లోపాలు ఉన్నట్లయితే ఆ లోపాలు ప్రస్తుత శోధనలో కూడా బయటపడే అవకాశం ఉంది కనుక ప్రస్తుత శోధనలో ఆ లోపాలు బయటపడకుండా ఉండాలంటే అప్పటి విషయాలు సేకరించబడిన విషయాల మేరకు తాను ఎంత మేరకు ఆధారపడవచ్చో అటువంటి విషయాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి తెలుసుకొని వాటిని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది ఇక మూడవ విషయానికి వస్తే అపనమ్మకం ద్వితీయ దత్తాంశం నమ్మకమైనది ఖచ్చితమైనది అనుకూలమైనది అని అనుకోవడానికి అన్ని సందర్భాల్లో వీలు కాదు కారణం అది ప్రాథమిక దత్తాంశంగా ఉన్నప్పుడు నమ్మకమైనదిగా ఉండవచ్చు ఖచ్చితమైనదిగా ఉండవచ్చు అనుకూలమైనదిగా ఉండవచ్చు కానీ అది రెండవసారి ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ఉపయోగిస్తున్న వ్యక్తి పైన ఆధారపడి మరియు ఉపయోగించబోతున్న సమాచారం తెలుసుకోబోతున్న సమాచారానికి అది ఎంత మాత్రం ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుని దృఢపరచుకున్న తర్వాతే దాన్ని వాడాలి లేనట్లయితే అది అపనమ్మకంతో ఉపయోగించినట్లయితే పూర్తిగా నమ్మి అటువంటి దత్తాంశాన్ని ఉపయోగించినట్లయితే అందులో దోషాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ దత్తాంశం పైన కొంత అపనమ్మకము ఉంది ఇక భూతకాలం సాధ్యమైనంత వరకు ద్వితీయ దత్తాంశము వర్తమాన సమాచారాన్ని కన్నా గత సంవత్సరాల కాలానికి సంబంధించిన సమాచారాన్నే ఎక్కువగా వివరిస్తుంది కనుక గత కాలాలలోని పరిస్థితులకు కాలానుగుణ పరిస్థితులకు అనువుగా సేకరించి ఉంటుంది కానీ ప్రస్తుత కాలానుగుణ పరిస్థితులకు అది అనువుగా ఉంటుందా లేదో అనేది తెలుసుకోవలసి ఉంటుంది కనుక వర్తమానం పైన ఇది ఎంత మేరకు ప్రభావం చూపగలదో భూతకాలం ఆ విషయాన్ని తెలుసుకొని వాడకపోతే ఇది సత్ఫలితాలను ఇచ్చేందుకు ఆస్కారం లేదు ఇక చివరగా యథార్థ దత్తాంశం యథార్థత లేదా స్వచ్ఛత ద్వితీయ దత్తాంశాన్ని 
విశ్లేషణ చేసేటప్పుడు ఇది యథార్థతకు దూరంగా ఉంటుంది ఇందులో తీసుకున్నబడిన నిర్ణయాలు ఖచ్చితమైన నిర్ణయాలుగా ఉండవచ్చును ఉండకపోవచ్చును ఈ కారణంగా ద్వితీయ దత్తాంశ విశ్లేషణలో యథార్థత లోపించే అవకాశం ఉంది ఈ విషయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని శోధకుడు తాను చేపట్టబడే శోధనలో లేదా సేకరణ మార్గాలలో ఉపయోగించబడే దత్తాంశము అది ప్రాథమిక దత్తాంశమా ద్వితీయ దత్తాంశమా అనేది ఎంత మేరకు దేనిని ఉపయోగించుకోవాలా అనేది గమనించి నిర్ణయం తీసుకుని ఆ రకంగా దత్తాంశ సేకరణను చేపట్టాల్సి ఉంటుంది ప్రాథమిక మూలాలపైన ఎంత మేరకు ఆధారపడాలి ద్వితీయ మూలాలపైన ఎంత మేరకు ఆధారపడాలి తన స్వయం నిర్ణయంపై ఆధారపడి అతని యొక్క సచ్చీలత చిత్తశుద్ది నీతి నిజాయితీ వంటి అంశాలపైన అతని యొక్క ప్రజ్ఞా పాఠవాలపైన దత్తాంశ సేకరణ ఆధారపడి ఫలితాన్ని అందిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం కొన్ని మాటలను చెప్పుకున్నట్లయితే అవి దత్తాంశ సేకరణ పద్ధతులకు చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి దత్తాంశం మట్టి ముద్ద వంటిది అని కొంతమంది గణాంక శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయం ఈ మట్టి ముద్దతో దైవాన్ని తయారు చేయవచ్చును దైవం బొమ్మని తయారు చేయవచ్చును అదేవిధంగా రాక్షసి బొమ్మను కూడా తయారు చేయవచ్చని కొంతమంది అభిప్రాయం అంటే గణాంకాలను మనం ఉపయోగించే విధానాన్ని బట్టి వాటితో మనం ఎలా ఉపయోగిస్తామనే దాన్ని బట్టి వాటి ఉపయోగం ఉంటుందని తెలుస్తుంది ఈ రకంగా చూసినట్టయితే గణాంక శాస్త్రాన్ని మరికొంతమంది ఇది ఒక ఉపయోగకరమైన సేవకుడు అయితే దీనిని సక్రమంగా సరిగా ఉపయోగించుకున్న వారికి మాత్రమే ఇది మంచి ఫలితాలనిస్తుంది అని వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది అంటే కింగ్ అనే గణాంక శాస్త్రవేత్త అభిప్రాయంలో గణాంక సమాచారం గణాంక శాస్త్రం ఒక సేవకుడి లాంటిది సేవకుడిని సక్రమంగా ఉపయోగించుకున్నట్లయితే సేవకుడి నుండి ఆశించిన ఫలితం లభ్యమవుతుందని దీని అర్థం కనుక గణాంకాలను కూడా సక్రమంగా ఉపయోగించినప్పుడు మాత్రమే అవి సత్ఫలితాలను ఇస్తాయన్న సంగతి తెలుస్తుంది మరొక గణాంక శాస్త్రవేత్త అభిప్రాయంలో గణాంక శాస్త్రం రాజుల శాస్త్రం కనుక అది రాజులు వారికి అనువైన పద్ధతిలో ఉపయోగించుకోవడం వల్ల అది రాజుల శాస్త్రంగా పిలువబడిందని తెలుస్తుంది అదేవిధంగా గణాంక శాస్త్రం సంఖ్యా శాస్త్రం అని చెప్పడం సంఖ్యల ద్వారా ఈ సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నాం కనుక సంఖ్యా శాస్త్రం అని చెప్పడం అదేవిధంగా సగటుల శాస్త్రం అని చెప్పడం సగటుల ఆధారంగా సమాచారాన్ని వ్యక్తపరుస్తాం కనుక సగటుల శాస్త్రం అని చెప్పడం అదేవిధంగా గణాంక శాస్త్రం అంచనాలపైన ఆధారపడి ఉంటుందని సంభావ్యతలపైన ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పడం కూడా ఇదే కారణంగా ఉంది అంటే మనం వేసిన అంచనాలపైనే ఆధారపడి మన ఫలితాలు ఉంటాయి మనం తప్పుడు అంచనాలు వేసినట్లయితే అవి తప్పుడు ఫలితాలను సక్రమ అంచనాలు వేసినట్లయితే సక్రమ ఫలితాలను ఇస్తాయనే సంగతి తెలుస్తూ ఉన్నది అదేవిధంగా గణాంకాలను మరొక గణాంకవేత్త అబద్దాలు మూడు రకాలు సాధారణ అబద్దం పచ్చి అబద్దం గణాంకం అని కూడా ఒక విమర్శ చేసి ఉన్నారు కారణం గణాంకాలు సక్రమంగా ఉపయోగించని వ్యక్తి చేతిలో పడినట్టయితే అవి అబద్దాలుగా కూడా మారే అబద్దాలలో కూడా తీవ్ర స్థాయిలోని అబద్దాలుగా మారే అవకాశం ఉందని అతని విమర్శ కనుక గణాంక శాస్త్రాన్ని మనం ముఖ్యంగా ఒక మట్టి ముద్దతో పోల్చినట్టయితే ఈ మట్టి ముద్దను మనం ఒక దైవపు రూపాన్ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు అదేవిధంగా దానితో ఒక దయ్యాన్ని కూడా సృష్టించేందుకు ఆస్కారం ఉంది అది ఆ బొమ్మను తయారు చేసే వ్యక్తి ప్రవర్తనలో లేదా అతని మానసిక సామర్థ్యంలో శారీరక సామర్థ్యాలపైన ఎలా ఆధారపడి ఉందో అదేవిధంగా దత్తాంశాల సేకరణలో మనం శోధకుడిని ఆ విధంగా పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే శోధకుడి ప్రజ్ఞా పాఠవాలు ఎంచుకునే పద్ధతులు దత్తాంశ మూలాలు మొదలైనవి అతని చిత్తశుద్ది నీతి నిజాయితీపై ఆధారపడి గణాంక శోధన సక్రమమైనదిగా లేదా అసక్రమమైనదిగా మారే అవకాశం ఉంది కనుక చూశారు కదా విద్యార్థులు 
గణాంక శోధనలో అతి ముఖ్యమైన అంశం దత్తాంశ సేకరణ దత్తాంశాన్ని సేకరించినప్పుడు అది ఒక క్రమ పద్ధతిలో సేకరించడం అంకెల ద్వారా సేకరించడం పరిమాణాత్మక విషయాలలో దాన్ని వ్యక్తపరిచేలా ఉండడం చేయాలి ఇందుకు సిద్ధం చేయబడిన ప్రాథమిక మూలాలు ఇంతకు ముందు ఏవీ లేనట్లయితే స్వయంగా చేపట్టబడిన మూలాలతో సేకరించవచ్చు అదేవిధంగా సిద్ధం చేయబడి ఉన్న మూలాలను ఆధారంగా తీసుకుని ప్రస్తుతం అంశాన్ని కొనసాగించినట్లయితే అది ద్వితీయ మూలంగా చెప్పవచ్చు ఎటు తిరిగి దత్తాంశాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తి లేదా సంస్థ అందించే సమాచారం లేదా సేకరించే వ్యక్తి యొక్క సమాచార శోధకుడి పైన ఆధారపడి ఈ దత్తాంశ సేకరణ ఉంటుంది దాని దాని ప్రయోజనాలు సేకరించబడే వ్యక్తి మీద ఆధారపడి పరిమితులు గాని అతను సేకరించబడే ఆధార సేకరించబడే వ్యక్తిపై ఆధారపడి గాని ఉంటున్నాయి కనుక ఇక్కడ శోధన మూలాలు తరువాత శోధన పద్ధతులు ఎంత అవసరమో ఎంత ఎంచుకోవడంలో ఎంత ప్రాధాన్యతనివ్వాలో అంతే ప్రాధాన్యత గణక శోధకుడికి కూడా ఉంటుంది గణక శోధకుడి పైన ఆధారపడి దత్తాంశ సేకరణ వ్యక్తీకరణ సాధ్యం అవుతుంది అది సక్రమమా అసక్రమమా అన్నది అతనిపై నిర్ణయించబడి ఉంటుంది చూసారు కదా విద్యార్థులు ఇది మన ఈనాటి తరగతిలోని అంశం దత్తాంశ సేకరణ మరియు దత్తాంశ సేకరణ పద్ధతులు ప్రాథమిక మరియు ద్వితీయ పద్ధతుల ద్వారా దత్తాంశ సేకరణ మరో తరగతిలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము అంతవరకు